La Contraloría del Estado investigará las anomalías en los dos contratos que firmó el gobierno de Jalisco con la empresa Autotraffic para manejar el programa de fotoinfracciones. El diputado Augusto Valencia acudió a las instalaciones de la Contraloría a solicitar por escrito esta investigación. El legislador del Movimiento Ciudadano denunció sobre precio en las cámaras y radares y dijo que aunque el gobierno estatal debería ya tener la propiedad de los aparatos y del software para operarlos, los actuales funcionarios del Ejecutivo prefirieron ampliar el contrato. Pedimos que se investigue la compra sobre precio. En 2.800.000 adquirió el gobierno del Estado eh, los radares, cuando hoy, el día de hoy, cuestan 1.250.000 pesos. Y la operación de la foto multa antes era en 66 pesos, donde le pagaban a la empresa 1.800.000 al, 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 al mes. Y ahora está en arriba de 280 pesos, donde eh, se pagan cerca de 15 millones mensuales. Solicitó que inicien procedimientos administrativos de responsabilidad civil en contra de los funcionarios públicos que resulten responsables. Digo, hemos tenido información eh, por parte de eh, personas que operan sistemas de radares que nos advierten que en Jalisco hay una red de corrupción impresionante. Si sí, hemos tenido diálogo con algunos proveedores que hay en otros estados de la República de un sistema similar eh, y nos informan que aquí en particular hay una red de corrupción involucrada en cinco instancias ¿no? eh, y bueno, vamos a ir nosotros entregando la información conforme la vamos obteniendo. La Contralora Teresa Brito Serrano afirmó que su dependencia recibe con seriedad la denuncia de Valencia y que abrirán la investigación. Derivado de esto y como en todas las auditorías pueden resultar observaciones que no son solventables, pueden, pueden resultar y entonces nosotros las declaramos firmes y esto te conlleva una responsabilidad administrativa o bien de orden penal. Brito Serrano no dio una fecha límite para concluir las investigaciones, sin embargo, aseguró que desde este mismo martes 27 de junio comenzarán a revisar los contratos. Con imágenes de Eduardo Fierro, para Señal Informativa, Julio Ríos.